జర్నలిజం కెరియర్లో ప్రతి జర్నలిస్ట్కి కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో ఏదో రోజు ఏదో ఇబ్బంది ఎదురవుతూ ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళతో కూడా మంచి సత్సంబంధాలు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటే వా కెరీర్ కూడా చాలా వెళ్తూ ఉంటుంది అయితే సాయి గారి అనుభవాల్లో మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం గత వీడియోలో కమిషనర్నే ఆయన ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ చేశారు సిటీ కేబుల్లో అప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా పెద్దగా పరిచయం లేని టైంలో కూడా డేర్ చేసి వెయిట్ చేసి చాలాసేపు ఒక కమిషనర్తో ఒక కమిషనర్ ఇంటర్వ్యూని ప్రజలకు అందించారు అయితే ఆ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్తో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలుగా ఉన్నప్పుడు సిటీ కేబులు ఎలా ముందుకెళ్ళారు ఎలా ఏం చేశారు ఎలాంటి ఎదుర్కొన్నారు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం సార్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి అప్పట్లో సిటీ కేబుల్కి మధ్య ఎలా చేసింది ఆ కమిషనర్ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఫేస్ చేశారా లేదంటే సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ సాగిందో అసలు ఏమైంది రైట్ ఇంతకుముందు చెప్పాను సుదీప్ లక్టకీయ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆయన వాస్తవంగా నాయక్ గారు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో డిటి నాయక్ గారు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మొదట ఇంటర్వ్యూ చేసాం ఆ తర్వాత చూస్తే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఇంటరాక్షన్ ఆయనతో ఏంటి అంటే ఆయన నమ్మితే చాలా ప్రాణం ఇస్తారు ప్లస్ అది మంచి మంచి సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకోటి ఆయన దగ్గర ఉన్నది ఒక భేషజన్ లేదు మనిషి దగ్గర తొందరగా కలిసిపోతారు ఆ తర్వాత నేను కెరీర్లో చాలామంది ఐపీఎస్లు చూసాను చాలా ఒక్కళ్ళిద్దరు తప్పించి ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఏదో చేయాలని ఉంటుంది వాళ్ళకి సమాజంకి ఏదో అన్యాయం చేయాలని ఉండదు కాకపోతే వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళ దీని మీద ఆధారపడి అదే నాయక్ గారు కొన్ని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్స్ అయ్యో అనుకుంటున్నాయి ఉంటాయి నానుడి అలాంటివి చెప్తే తీసుకునే యాక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాంధీనగర్ రైల్వే స్టేషన్ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో పెద్ద ఎత్తున లాడ్జీలు ఉంటాయి అప్పుడు విపరీతం ఇప్పటికంటే కూడా పబ్లిక్ క్రౌడ్ అది విపరీతంగా ఉండేటువంటి సందర్భం అక్కడ ఆ లాడ్జీల దగ్గర ప్రాస్ట్యూషన్ జరుగుతుంది ఇది అక్కడ ఏంటి ఎవరు ఇది మనకి చెప్పింది మనం ఏదో రోడ్డు మీద స్టోరీలు చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ భార్యాభర్తలతో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడినటువంటి సందర్భంలో చెప్పినటువంటి అంశం అప్పుడు నాయక్ గారితో మామూలుగా ఏదో ప్రెస్ మీట్ల సందర్భంలో ఇప్పుడు మాటలు వచ్చినప్పుడు ఇట్లా అని చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఆయన ఆ ఏరియా మీద నిఘా పెట్టారు ఆయన ఊరికినే వెళ్ళిపోయి రైడ్లు చేశారు అక్కడ నిఘా పెట్టి ఓ రోజును రమ్మని మని ఫోన్ చేసి తీసుకుని వెళ్ళారు మమ్మల్ని సిటీ కేబుల్ టీమ్ని మొత్తం మేము కెమెరా తీసుకుని పోయాం పోతే ఒక ఇట్లాగా గోడ ఉంటుంది ఆ గోడ మామూలుగా మనకు చూస్తే గోడే ఆ గోడ లోపల ఒక అర అందులో అమ్మాయిలు దాచేస్తారు పోలీసులు వస్తే కనుక అర అనే తెలియదు మామూలు గోడలో ఒక పార్టీ కింద ఉంటుంది అట్లాగే వాటర్ ట్యాంక్ లో అర ఇట్లాంటి దాదాపుగా ఏడెనిమిది లాడ్జీలు అంతే మనకు అసలు బయట చూస్తే ఏం అర్థం కావు అది సీజ్ చేశారు అంటే ఆయన అంత జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేశారు నాకు అయ్యన్ని తెలవదు అక్కడ అటెట్లో అనుకుంటున్నారండి మీరు ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి సార్ అంటే ఆయన నిఘా పెట్టి చేయించిన దర్యాప్తులో అలా ఉంటాయని అసలు అలా రూములు ఉంటాయి అని కూడా ఆయన కనిపెట్టగలిగా అంత పక్కా నిఘా పెట్టి ఆయన రైడ్ చేసినప్పుడు ఇదంతా చూపించారు ఇదిగో చూడండి అని చెప్పేసి ఒక గొప్ప సక్సెస్ అది రెండవది ఏంటంటే అప్పట్లో మా కాలేజీలో మేము చదువుకునేటప్పుడు కూడా మా లెక్చరర్లు నవ్వుతా అంటుండేవాళ్ళు ఎర్ర అని బాగా కొంచెం నిద్రమూర్తిగా ఉంటే కనుక ఎర్ర రాధా టాకేసి వెనక వెళ్ళి వచ్చేవేందని అప్పట్లో అదొక పేరు సామూర్తి రోడ్ అంటే కాలవగట్టు కాలవగట్టు పక్కన అంత పాకలో అక్కడ రమ్మనమని క్యాకేసేటువంటి స్టేజీ దానివల్ల మామూలు వాళ్ళు ఎవరు ఆ ఏరియాలో నిజంగా కష్టపడి కట్టుకున్న ఇళ్ళోళ్ళు కూడా అక్కడ కాపురాలు చేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెడతారనేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది వాళ్ళు చెప్పినా పట్టించుకునేది లేదు డిపార్ట్మెంట్లు కూడా అక్కడ అదొక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కింద ఉన్నటువంటి స్టేజ్ అది ఒకసారి ప్రస్తావన వచ్చింది నేను ఇట్లాగ ఇట్లాగ జరుగుతుందండి అన్నప్పుడు ఆయన ఎంత సీరియస్గా దాని మీద ఎఫర్ట్ పెట్టారంటే అసలు ఆ ఏరియాలో మూలం ఎక్కడ ఏంటి అనేది వెరిఫై చేయడంతో పాటు కమిషనర్ మున్సిపల్ కమిషనర్తో కూర్చుని వాళ్ళందరినీ అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేసి మొత్తం ఆ కాలవగట్టు అంతా క్లీన్ చేయ క్లియర్ చేశారు మళ్ళీ అక్కడ ప్రవీణ్ ప్రకాష్ వీళ్ళు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అది పూర్తి స్థాయిలో జరిగింది ఆయన ప్రారంభం చేశారు తర్వాత అది మొత్తం క్లియర్ చేసేసి అక్కడ ఒక చిన్న పార్క్ తరహాలో చేసేసి అసలు ఆ ఏరియాలో కన్స్ట్రక్షన్ లేకుండా అంతకుముందు అటు ఇళ్ళు ఇటు ఇళ్ళు చాలా దారుణంగా ఉండేది అప్పుడు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే అదొక మినీ ముంబై తరహాలో ఫీల్ అయ్యేటువంటి స్టేజ్ నుంచి అది మొత్తం మార్చింది నాయక్ గారి టైంలోనే స్టార్ట్ అయింది అది తర్వాత అధికారులు కూడా కంటిన్యూ చేసినటువంటి పరిస్థితి అంత ఎఫర్ట్ పెట్టేవాళ్ళు ఆయన దాంతో పోటుగా ఏదైనా చెప్తే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పట్లో నేను మనకి అప్పుడు తర్వాత జరిగిందో తెలియదు కానీ గుర్తులేదు కానీ మేము కాలేజ్ చదివేటప్పుడు కాంపిటీషన్స్ జరిగినటువంటి కొన్ని కాంపిటీషన్స
అనే పోటీ పెట్టినప్పుడు దాంట్లో నేను ముందుగా ఇదంతా రీసెర్చ్ చేసి ఎలక్షోషన్లో టాప్ అయ్యాం సెకండ్ ఫస్ట్ వస్తే ఫస్ట్ వచ్చినటువంటిది మీకు వచ్చినా కూడా గోల్డ్ మెడల్ మేము మా వాళ్ళకి ఇస్తామని చెప్పినప్పుడు అది జరిగినటువంటిది ఆ సంస్థ ఇది ఆ టైంలో టైమర్ బాంబులు ఇష్యూ రావడం ఆయన చెప్తే అక్కడికి వెళ్ళే అదొకటి పట్టుకోవడం కానీ దానికి సంబంధించి అడ్రస్ తెలియదు అప్పటిదాకా అదొకటి కానీ అట్లాగే ఆల్ ఖైదా అనుకుంటా అప్పుడు సంథింగ్ ఒక ఇంకొకటి టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ సంబంధించిన వాళ్ళు భవానీపురంలో మేము ఏదో స్టోరీ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ దగ్గరలో అక్కడ తలుపు కొట్టి అడిగేవాళ్ళం లోపల మీకు ఈ ఏరియాలో సమస్యలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనం ముందుగా ఎవరైనా పార్టీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏదో కథలు చెప్తారు అలాగే తలుపు కొడుతుంటే ఆ తలుపు వాళ్ళు తీరయ్యా నీకు అని చెప్పారు ఎందుకు తీరంటే రాత్రి పూటలో ఎవరో జెంట్స్ వస్తారు తప్పించి వీడియో అప్పుడు తీరేనట్టు ఇదేదో డౌట్ ఉంది ఒకసారి క్రాచ్ చెక్ చేయండి అంటే ఆ తర్వాత పోలీసు లీడర్ బట్ లేటు ఆ విషయం తెలియగానే సాయం రాత్రికి రాత్రి వాళ్ళు జంప్ అయిపోయారు అప్పుడు పోలీసులు వెరిఫై చేస్తే అది ఒక పెద్ద ఇదని తెలియదు ఆ తర్వాత వాళ్ళు నెల్లూరు దగ్గర అక్కడ పట్టుబడ్డారు అనమాట ఆ తర్వాత అట్లా అంటే ఒక చొరవ అనేటువంటిది ఉండేది మనిషి ఆయన బెజవాడ రౌడీజం నియంత్రణ ఒక యాంగిల్ రౌడీలని పట్టుకుని బాధేది కానీ ఆ వ్యవహారాలని తేల్చడం కానీ రౌడీ షేటర్లని రోడ్డు మీద కట్టేయించి జనాలకు ప్రొజెక్ట్ చేయడం ద్వారా రౌడీలు అంటే భయం లేకుండా చేయడం కానీ అట్లాంటి ఒక అద్భు అవన్నిటిలో కూడా మనం అప్పుడు చూపించేటువంటి ఇది ఉండేది ఆయన దీంతో ఆ విధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనేటువంటి దాంతో మనం పాజిటివ్గా ఉంటే మంచిగా వార్తలు ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు నెగిటివ్గా దాంట్లో పెద్దగా చేయడానికి ఏమి ఉండదు అంటే ఏమైనా ఇంతకుముందు నేను ఈనాడులో చెప్పినటువంటి తరహా సంఘటనలు ఏమైనా ఉంటే అవి వేరుగా ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి అంత సక్సెస్ని చూపించాం మిగతా ఇన్సిడెంట్స్ అయ్యి చూపించాం కాకపోతే డీప్గా వెళ్ళే టైం ఉండదు వీటిలోకి వచ్చేటప్పటికి కేబుల్లోకి వచ్చేటప్పటికి అలాంటి ఏమైనా మేజర్ ఎలిగేషన్స్ వస్తే చూడడానికి అది కూడా వాళ్ళు నోటీస్కి వెళ్తే అధికారులు కొందరు స్పందించే వాళ్ళు ఉంటారు అందులో ఆయన కూడా ఒకళ్ళు అనమాట ఆ విధంగా డిపార్ట్మెంట్ పరంగా మంచి న్యూస్ ఎవరు చేసి ఆ తర్వాత పోలీసుల్లో ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత వచ్చినటువంటి లక్టాకియ్య గారు కానీ ఆయన సిన్సియర్గా ఎఫర్ట్ పెట్టడం కానీ పర్ఫెక్ట్గానే చేసుకుంటూ వచ్చారనమాట మొత్తం మీద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఫుల్ ప్రెజిడ్గా సిటీ కేవల్కి కంప్లీట్ ప్రోత్సహించేవారు కంప్లీట్ సో పోలీసులతో ప్రతి జర్నలిస్ట్ కూడా అంటే సత్సంబంధాలు పెట్టుకోవడంలో అక్కడ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ని బట్టి ఉంటుంది కాకపోతే ప్రజలకు ఏదో చెయ్యాలి అనే ఒక తపనతో ఆ ఇబ్బందులను పరిష్కరించాలనే ఆలోచనతో ముందుకెళ్తే సాయి గారు లాగే ప్రతి పోలీసు కూడా సహకరిస్తారు సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్ చూ